തുമ്പിളക്ക് മാത്രം എന്താ സലൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൈ പൊങ്ങൂലേ രണ്ട് നിസാര കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാ നിസ്സാരമാരാണോ വേന്ദ്രമാരാണോ താൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മിന്നൽ ആക്രമണത്തിലൂടെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് തനിക്ക് എന്നെ പുഗ്നമാണല്ലേ മിന്നലായാലും കൊള്ളാം ഇരുപത്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്കാരോട് ഒരു പുഗ്നവില്ല ഉണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് മൂത്ത് നരച്ച ഒരു അഡീഷണൽ എസ് ഐ പോലും ആൻ കഴിയാത്ത തനിക്ക് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പുച്ഛമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അർഹത ഉള്ളവരെ ഞാൻ ഇന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹത ഇല്ലെന്നല്ലേ ഇല്ല അരയുടെ പൊക്കക്കുറവിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഈ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തൊട്ടിയ സെല്യൂട്ട് അടിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ആ തന്നെ കൊണ്ട് സെല്യൂട്ട് അടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ കുട്ടമ്പള്ളെ സെല്യൂട്ട് അടി കുട്ടമ്പള്ള അടിക്കാൻ അയ്യോ അയ്യോ എന്തിത് അല്ല നീ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ചു ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ദൈവമേ എന്റെ വായിൽ ഒരു തെറി പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛാ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് ഞാൻ എസ് ഐ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്നാലേ എന്റെ പോയ എസ് ഐ അല്ല ഐജി ആകും ഐജി ആകാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആക്ച്വലി എസ് ഐ ആകാൻ ആരെ അടിപ്പൊക്കം കൂടി വേണമെന്നല്ലേ സെലക്ഷൻ കാര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ഈ കുള്ളനായ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് പോലീസുകാരനായത് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എന്റെ അതന്നല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അച്ഛനോ ഒട്ടാണ് കേട്ടില്ലേ നിന്റെ മോന്റെ തിരുവചനം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വല്ല കപ്പയിലോ കമ്പയിലോ തൂങ്ങുന്നതിന് പകരം പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക നിന്റെ മോ ഈ ജമ്മയെ സയ്യാകത്തില്ല ആ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് എന്റെ അരടി പൊക്കക്കറിവിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് എന്നെ ഒരു എസ് ഐ ആക്കി തരാം എത്ര കാലമായി പറയണത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ എസ് ഐ ആകണ്ട ഞാൻ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് കണ്ട ഞാൻ പൊക്കം കൊടുന്നത് എന്റെ ഉഴപ്പം കൊണ്ടല്ല പിന്നെ ആരുടെ ഉഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഉഴപ്പം കൊണ്ട് എന്റെയോ ആ അമ്മക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞ കൂടുതൽ അച്ഛനെ മാത്രം കിട്ടിയോളാം ലോകത്ത് പൊക്കം കൂടി എന്തോരം അമിതാഭ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെ അടി പൊക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന അലേണ്ട വല്ല കാര്യം ഞാൻ തന്ന പുതുപുത്തൻ അമ്പതിന്റെ നോട്ട് പതിനൊന്നത്തെ പത്തിന്റെ നാപ്പത് രൂപ തിരികെ തന്നു ഇനി എന്തിനു വീണ്ടും ഞാൻ അമ്പത് രൂപ തരണം താൻ ആളെ കളിപ്പിക്കാൻ മര്യാദക്കെ കാശോ താൻ മനസ്സിലോ മനസ്സില്ലേ എന്റെ ചേട്ട അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് തികച്ചു ഓടിയില്ല പത്ത് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്തോ വരട്ടെ എന്ന് എഴുതി ഞാൻ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു ഡേ നാപ്പത് രൂപ ബാക്കിയും തന്നു ഇപ്പൊ അയാൾ പറയണ അയാൾക്ക് അമ്പത് രൂപ വീണ്ടും കൊടുക്കണം സാറേ ഞാൻ നാപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു സത്യമാ പക്ഷെ ഇയാൾ എന്റെ അമ്പത് രൂപ തന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കാശ് കൊടുക്കാതെ ആരെങ്കിലും ബാലൻസ് കൊടുക്കും അതെ ആ ചേട്ടന്റെ ശരീരത്ത് നോക്കിക്കേ അഞ്ചു പൈസ എന്റെ തന്നെ എടുക്കാനില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുതുപുത്തൻ അമ്പതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തു ഒന്നും പറയണ്ട ഈ കാശെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ കാശ് വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ കാശല്ല ഇതാണ് കാശെന്ന് ഇതാണ് കാശ് എന്റെ കാശ് ആളെ പറ്റിക്കാവുന്ന പോടോ താങ്ക് യു ചേട്ടാ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്കി ഒന്നുകൂടെ തരട്ടെ ഇത് അതല്ലേ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഉറപ്പ് എങ്കി വാ കൈയോടെ പിടി കൂടാ ഇഷ്ടതി വളരെ ടഫാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് നീ അലക്കാരൻ പുഷ്കരനെ പോലല്ലേ ഏത് പുഷ്കരനെയും എവിടത്തെ പുഷ്കരനെയും അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പുഷ് 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 ജോർജ് പുഷ് എന്താ നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൈയോടെ പിടി കൂടി നോക്കാമെന്ന് കരുതിയത് എന്തു നോക്കാൻ ഊരടാ തുണി ഏ പട്ടാ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മോത്ത് നോക്കി തുണി അഴിക്കാൻ പറയും അത് ലവ് വേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടരുത് നാളെ വലിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ ൂടെ 
ഓട്ടത്തിന് നിനക്കത് നിസ്സാരോ ഞാനിത് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ നോക്ക് എന്റെ അങ്കിളാപ്പ് നിനക്ക് അറിയില്ല കേട്ട എന്താണ് ഇത്ര കൂലങ്കഷമായി തപ്പുന്നത് ഞാനിത് കിടന്ന് തപ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരമായി നല്ല പിതാജി ആരാ പിശാജെ എടാ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടൊരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഞാനിതൊന്ന് ഊരി നനച്ചിട്ടത് അതിനിടയിൽ നീ അടിച്ചു മാറ്റി എനിക്ക് വേറെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത മാതിരി നടക്കണം കഴിഞ്ഞേ അല്ല ഇവിടെ ആരുടെ സ്റ്റൈലിൽ വെട്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്റ്റൈലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മമ്മൂട്ടി സുരേഷ് ഗോപി ഇവരുടെ ആരുടെ സ്റ്റൈൽ വേണം അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ അല്ലേ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നെടുമുടി വേണു ഇലാകൻ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ മാവുക്കോയ എം എസ് റിപ്പോർട്ടി തറ ജഗദീഷ് എം കുമാർ എങ്ങനെ മധു കെ പി ഉമർ പ്രേം നസീർ എം ജി സോമൻ ഇന്ദ്രൻസ് ഒച്ചൻ ഖലീഫ ഇയാളുടെ സ്റ്റൈൽ ഇവരോട് മുടി വിട്ടും ഇനി ഇതൊന്നും പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ് സ്റ്റൈലി ഉണ്ട് ഒരു ഭാഷ ബാർബർ ഭാഷ ചർച്ച മതി എന്നാലേ ഇവരുടെ ആരുടെ സ്റ്റൈൽ വേണ്ട ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തന്നാ മതി ഇതെന്തോന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആണല്ലോ ശശി ആ നീയാ നമ്മുടെ അവൻ മുറപ്പെണ്ണ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോയല്ല ഇവിടെ 
നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ സാഹസികത മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആകെ ചളമായി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്ന അയ്യോ തല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് ഇങ്ങേരുമല്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ ആരോ കടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത അടി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാലോ എസ് ഐ ആവാൻ നിനക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വേണം പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ച് എന്റെ ബാലൻസ് തീർക്കാൻ നിനക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം അപ്പോ നിനക്കൊന്നും വേണ്ടട ചെറുക്ക അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയും താരല്ല നീ പറയേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ചായത്തി എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം തോന്നോ ഇല്ലടാ നീ പറയടാ അച്ചായത്തി എനിക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യോ തള്ളയുടെ പ്രായമുള്ള എന്നോട് ഈ ഞാഞ്ഞോള് പറയുന്ന കേട്ടോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അച്ചായത്തിയുടെ സിറ്റിലുള്ള കട എനിക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ട്രൈ ക്ലീൻ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചു പോയി അതെ അച്ചായത്തിയുടെ പ്രായത്തിന്റെ കുഴപ്പാ ചെറുപ്പല്ലേ ഇവന്റെ ഒറ്റ സാധനം ഈ വീട്ടിൽ ഇനി കണ്ടുപോരുത് അളിയാ അളിയ എന്ത് പണിയാ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചറിയുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ഇത് നിന്റെ വീടല്ല എന്ന് വെച്ചാ നിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവായ എന്റെയും കൂടെ വീട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാക്കി തരാം നിന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിയെടുത്ത വകയിൽ എനിക്ക് ബാക്കി തരാനുള്ള സ്ത്രീധന തുകയില്ലേ അത് നീ ഇനി തരണ്ട അളിയ അളിയനൊരു മഹാമനസ്കനാണ് പകരം ഈ വീട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും ഓ അപ്പൊ അളിയന്റെ സിറ്റിയിലുള്ള വീട് എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ കയറി താമസിച്ചോട്ടെ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടത് കൊണ്ട് ആ വീട് ഞാൻ ആദ്യം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ നീ പുറത്ത് അളിയ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലല്ല അളിയന്റെ പണ ഒരു മാസം തന്നു തീർക്കും എടി നിനക്കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോടേ നീ എപ്പ തരുന്നോ അപ്പ ഞാൻ മാറി തരും അതെ അത് തന്നെ എന്റെ തീരുമാനം അത് പറഞ്ഞാ എന്റെ മുറി താമസിച്ചോട്ടെ താമസിച്ചോട്ടെ അല്ലേ താങ്ക്സ് പക്ഷേ ദിവസവും നീ അൻപത് രൂപ വാടക തരണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു എന്റെ ഗതികേട് ഈ ലോകത്ത് ഒരാളും വരത്തില്ല ഈശ്വര ഒന്നിങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ ഇത്തിരി സ്ഥലം തട്ടുന്നോടാ വാടക തന്നിട്ടല്ലേ തട്ടുന്നത് വാടക തന്ന തട്ടുവോ ചെലപ്പം തട്ടുവായിരിക്കും എടോ എനിക്ക് എന്റെ പാന് ഷാട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടണം ഏടോ ഒരേ ഒരു ജോലിയല്ല കുറവുള്ളൂ നീ ഇതിനു മുമ്പ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല അതിന്റെ അടിയിലെത്തി കാണൂ എനിക്ക് എന്റെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല എങ്കിൽ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ വീട്ടിന്റെ വരാന്തലോട്ട് കയറിയത് ഇവിടെ പട്ടിയില്ല ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതാ എന്റെ ഡ്രസ്സ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ട ചെറുതൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പിടിച്ചോ അടിയല്ല എന്റെ പാന്റിന്റെ അടി ഒന്നുമില്ല അതല്ലേ ഞാൻ ഇട്ടത് ഊരടാ ഊരി ഊരി നിക്ക് ചെറ്റ എപ്പ തരേ ഊരി കൊണ്ടുപോയി ഈ വസ്ത്രക്ഷേപം എനിക്ക് ഇനി എന്ന് തീരും എന്റെ കൃഷ്ണ ചേട്ടന്റെ പേര് കൃഷ്ണനെന്നാണോ എന്നാ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്ക എന്റെ കൃഷ്ണ ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനത്തെ മാറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കണമെങ്കില് നിന്റെ അമ്മായും പിന്നെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും പോകണടാ ചെറ്റകളെ ആ അങ്ങനെ ഫാമിലി അടക്കം വിളിക്ക ചെറ്റകളെ ഇവനിത് എവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാട്ടാളുണ്ടോ നീ എന്താണ് വനവാസത്തിന് പോവാ ഉടുതുണി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ പോരന്റെ വിഷമം ആരറിയാൻ പണ്ട് ആദവും നാണം മറച്ചിരുന്നത് അലക്കുകാരൻ പുഷ്കരന്റെ തുണിയുണ്ടെന്നും അല്ലല്ലോ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം കൊണ്ടല്ലേ ഇതാരും പിടിച്ചു പറിക്കില്ലല്ലോ 
ഇതാരാ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് ഇതിന് കൊണ്ടോ അവകാശി അയ്യോ ഗീസും പോയി അയ്യോ എന്റെ ഗോമാതാവേ നിനക്കും എന്റെ നഗ്നതയാണോ ഇഷ്ടം ഞാനൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് വാഷിംഗ് മെഷീനോ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് വാങ്ങിയതല്ലെന്ന് പിന്നെ ഇതെന്റെ സ്വന്തം മേക്ക ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തൊരു നാറ്റം എങ്കിലും എന്റെ അപ്പ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യിക്കുമായിരുന്ന വിഴുപ്പും പേറി വിധി തോറും പായുമ്പോ കുതി കുതിച്ചു തമസിൻ കുഴിയിൽ വീണുകേഴും കാലരാ കോലങ്ങൾ നോവുഭാരം ചുമലിൽ താങ്ങാൻ നൂറു കാലം താണ്ടിയിടാൻ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് കാട്ടുകല്ലം കോരപ്പൻ പതിനഞ്ചോളം പോലീസുകാരെ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി ചന്ദ്രക്കൊള്ളയും മറ്റും നടത്തി വന്ന കോരപ്പന്റെ വേട്ട കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതിനാൽ ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടു കോരപ്പന് ജീവനോടെ അല്ലാതെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെന്റ് റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അറിയിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു ഐഡിയ തരാം കോരപ്പനെ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നു എടാ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാ അതോടെ നിങ്ങൾ ലക്ഷപ്രഭുക്കളാകുന്നു ലക്ഷപ്രഭുക്കൾ അതിലും ഭേദം കിഡ്നി വിറ്റ് കാശാക്കുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട കാട്ടിക്കടഞ്ഞ അത്താലേ നമ്മുടെ റെഡ് ബോഡിയിലും തിരിച്ചിട്ടില്ല അത് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പോയിട്ട് കോരപ്പം പോലും തിന്നൂല എടാ മണ്ടന്മാരെ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ റിസ്ക് എടുത്താലേ എന്തെങ്കിലും ആവാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കോരപ്പന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതാണ് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേരെങ്കിലും വരും എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് പേര് പറയാൻ ഞാൻ ഏഴ് തവണ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് വന്നില്ല പിന്നെ ആ ഗിന്നസ് ബുക്ക് നീയൊക്കെ ചോണ കുട്ടികളാടാ നിന്റെയൊക്കെ രോമത്തെ തൊടാൻ പോലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല ലൈഫ് ഈസ് എ ചലഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ശരിയാ ചാവുന്നെങ്കിൽ ചാവട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ മുറപ്പണിനെ കിട്ടണം എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരി അന്ത സൈഡ് ഇറക്കി വരണം എനിക്ക് ഡി ജി പി ആവണം നീ നേരത്തെ എസ് ആവണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു അത് കാശിരുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ ഓ പിന്നെ എനിക്ക് ഡി ജി പി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആവണമെന്നുണ്ട് ആയിക്കോ ആയിക്കോ പക്ഷെ ജീവിതം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനില്ല ഇവന് പേടിയാ പേടി നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അന്ത്യം കോരപ്പന്റെ കൈകൊണ്ട് ആവരുന്ന എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ട് നീ വരലേക്ക് വേണ്ട നാപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാട്ടി പോവാ അപ്പൊ ഞാനോ നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നാട്ടുകാരുടെ വിഴുപ്പലക്കി കൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോ എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് നീയൊക്കെ മാത്രം അങ്ങനെ സൂചിക്കണ്ട കാട്ടിലെങ്കിൽ കാട്ടില് കോരപ്പനെങ്കിൽ കോരപ്പൻ ജെയിംസ് അച്ചാന് ഇനിയും എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനാ 
ഞാൻ ആരും കാണാത ഓടി കതച്ച് വന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇനി കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് നിന്റെ അപ്പനെ പോലെ നീ കരുതണ്ടാവല്ലേ സ്നേഹത്തെ മണത്തെയും ത്രാസിൽ ചോക്കും നിന്റെ അപ്പച്ചനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മൂക്കൊണ്ട് എന്നെ പറയും കേട്ടോ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അത് നീ അങ്ങോട്ട് കര അടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കണം അതുവരെ ഞാൻ വേണേലൊന്ന് എന്റെ കട ഇഷ്ടമുള്ളൂടി ചോദിച്ചിട്ട് വേണം തുറക്കാനും കൂട്ടാനും താക്കോലെടുക്കടാ സ്ത്രീധന തുക ഈടാക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ പേരിലുള്ള സർവവിധ സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് <laughs> 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 പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചെന്നാ മാത്രം പോരാ നിനക്ക് പണം വേണം അമിതാ ബച്ചനങ്ങാൻ ഇതിലെ വന്ന് രുചിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ തലയുടെ ഒടുക്കത്ത പറച്ചിൽ അവര് പറഞ്ഞത് സത്യല്ലേ ഈ കാട്ടിൽ ഒന്നും ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയിട്ടും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒരു പ്രേതമായിട്ടെങ്കിലും വന്ന് ഞാൻ തല തെറ്റും ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അലക്കണം അപ്പന ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരെടുത്ത് അലക്കായിരിക്കും നാട്ടുകാരെ തുണി പോരാത്തോണ്ട് അപ്പൻ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അണ്ടൂർ അടുത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നത് കൈയ്യേട്ടാ നല്ല സ്നേഹമുള്ള മുന്നാര ഒന്ന് വേഗം നടക്കേണ്ട കോമള നീ ആ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ കോരപ്പന്റെ കരച്ചില് എടാ അത് ചീവിടി കരണാണ് നീ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നേ ചീവിടിന്റെ കരച്ചിൽ ഇത്രയും ശബ്ദമാണെങ്കിൽ കോരപ്പന്റെ കരച്ചിൽ എന്തൊരു ഒച്ചയായിരിക്കും കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റണ്ടേ ാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ നിന്റെ തല കൂടി അല്ലല്ലോ നടക്കണത് ഇവിടെ പിന്നെ ആരും നിന്റെ ഡ്രസ് അഴിക്കില്ല പോരപ്പന പിടിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഗ്രിന്റ് ഒപ്പിക്കും മീശ വെട്ടാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് കാണില്ലോ അവര് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാവില്ല 
ayo 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 ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇതിന് അഞ്ചു രൂപയുണ്ട് ഇതും കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ചെന്നാ പൈസ ഹോട്ടൽ താമസിക്കാം പൈസ ഫ്ലൈറ്റ് കയറാം പൈസ കപ്പലിക്കാറാം പൈസ സ്ഥിരമായി <laughs> 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 എനിക്കും എന്റെ അച്ഛനും നാട്ടിലുള്ള പോലെ കാട്ടിലും ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ടാച്ചന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഞാൻ ദാനം ചെയ്തതാ നോക്കി നിക്കാതെ വരുന്നടാ നമുക്ക് കോരപ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള യാത്ര തുടരാ പോമി വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ ശല്യം കാട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ ശല്യം ഇത്രയും വലിയ കാട്ടില് തീയരിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വിറവില്ല മുങ്ങിച്ചാവാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട് പക്ഷെ കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയി നമുക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ആരോ വന്ന് താമസിച്ചിരിക്കണം നല്ല കറക്റ്റ് അളവിന് വിറകൊക്കെ ചെത്തിച്ചീവി ഇട്ടേക്കല്ലേ എടാ സസിയെ തേങ്ങ വേണോടാ നല്ല ഉണങ്ങിയതാ ആ എടുത്തോണ്ട് ചമന്തി അടിക്കാം 
നിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടം കണ്ട തേങ്ങ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനും തോന്നുമല്ലോ നമ്മള് നാട്ടില് സിരാറ്റ് കാണാല്ലോടാ ുണ്ട് കത്രി ഉണ്ടായിരുന്ന വെട്ടി നടത്തായിരുന്നല്ലേ തൊഴിലും മറന്നില്ല ഇത് കോരപ്പന്റെ പുഞ്ച കൃഷി ആയിരിക്കും അത് പാമ്പല്ല ജയമിന് കണ്ടായിരുന്നു ഈ കാട്ടിൽ എന്തോ കീഴാനല്ലിയാടാ ഏ കീടാർന്നല്ലിയോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു സൂര്യനല്ലി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെപ്പോ നടന്നു ഇല്ലാതെ 
ഇട്ട് വന കല്യാണം തോന്നുന്നു ഏയ് വന യക്ഷിയായിരുന്നു നിനക്ക് പോതിനാണല്ലോ തോന്നുന്നു ഏതായാലും വഴി വയ്ക്കുന്ന ഒരാളായി വാ നോക്കട്ടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണോ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു കത്രിക പൂട്ടിട്ടു അതോട് അയാൾ എന്റെ പിടിയിലായി എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളെ മുതൽ പോലീസുകാരെ വരെ തുരുതുനാവിന് കോരപ്പന്റെ ഒരേ ഒരു ദോസ് എന്റെ കണ്ണും പെട്ടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നൂടാ രോമത്തെ തൊടാൻ പോലും നിന്നെ കൊണ്ടത് സാധ്യമല്ല അല്ല ഈ രോമം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കിട്ടണേ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പോലീസും പട്ടാളവും വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യത്തിലാണ് നീ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങാനും കോരപ്പണ്ണൻ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞാൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും അല്ലെങ്കിലേ ശരീരത്തിൽ ചോരയില്ല അതിന്റെ കൂടെ പുഴ കൂടെ ഒഴുകിയാല് കോരപ്പനെ കുറിച്ച് നിനക്കൊക്കെ എന്തറിയാം രണ്ടായിരം ആനകളുടെ നാലായിരം കൊമ്പുകൾ പറിച്ചെടുത്ത് മെത്തയൊരുക്കി അതിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവനാണ് കോരപ്പൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഫോറസ്റ്റുകാരെ ബന്ധികളാക്കി അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുരന്നെടുത്തവനാണ് കോരപ്പൻ ഇപ്പൊ പോലും അവിടെ ഒരു സംഘം പോലീസുകാരുടെ എല്ലുകൾ ചുള്ളിക്കമ്പ് പോലെ പഠിക്കുകയാണ് കോരപ്പൻ നൂറ് പോലീസുകാർ വന്നാലും തന്റെ ചെറിയ വിരൽ കൊണ്ട് അമ്മാന മാടുന്ന കോരപ്പണനെ ഈ കാട്ടിലെ കാണാമൃഗം കടുവ ആന പുലി എലി തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും പേടിയാടാ എലി വന്യമൃഗമാണോ ഞാൻ പോയി കോരപ്പണനെ വിളിച്ചോട്ട് വരാം നിന്നെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഈ കാട് ചുറ്റും ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാ സൂക്ഷിച്ചോ രക്ഷപ്പെടൂല എന്താണ് കഴിഞ്ഞത് പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് അലറിന് അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നാല് പേര് 
ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ഈ <laughs> ഞാനൊന്നും <laughs> 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 എന്തു പറ്റിയണ്ണ ഒന്നുമില്ല എന്തു അച്ചടിച്ചു പോയി കണ്ട കണ്ട കഴുത്തി കഴിച്ചുവല്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഓവറാക്കണ്ട എന്ന് അവന്മാരെങ്ങാനും ഇറങ്ങി വന്ന് ഇടിച്ചാൽ ഇത് കാറ്റ് പോവും അത് ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കും കൈയും കാലും വെറുതെ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് നീ എന്ന് അവര് അയച്ചു വിട്ടാള് വേണ്ട കൊറച്ച് നാൾ കിട്ടിയിട്ട് അതിന് അവന്മാർക്ക് തീറ്റ നിന്റെ അപ്പൻ കൊടുക്കുവോ അപ്പനെ തട്ടാൻ പോയി അവന്മാരെ വിരട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഉള്ള കഥയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോലീസുകാർ കാട്ടി വന്ന് പൊക്കി എടുത്തോട്ട് പോവും ചതിക്കല്ലേ തുപ്പാക്കി എന്നാ തുപ്പാക്കി കൂടി വാ നമുക്ക് ഒപ്പനം പോയി നോക്ക അടുത്ത് നിക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധിയെ പിടിച്ച് ആനക്കൂട്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞുകൂടി ചവിട്ടി അരക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ കൊന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ വഴിയാധാരമായി പോകും ഒരു ദയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാം ഒരുത്തനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ വീരകഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതെ ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്നെ വിട്ടാ മതി ഞാൻ നല്ല പരസ്യം കൊടുക്കാം ഞാൻ പോയി പറയാം എന്റെ മേഴ്സിയെ വിധവേകൃതേട്ട എന്നെ വിട്ടോളൂ പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന അതിർത്തി കടക്കുവോളം കോരപ്പച്ചട്ട കൂടെ വരണം കാട്ടി കൂടത്തേക്ക് പോയിരിക്കും പേടിയാക്കി അണ്ണാ ഇവന്മാര് ശരിയല്ല ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാണ് ഒരുത്തനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല വിടണ്ട ദുർഗാഷ്ടമിയും പൗർണമി ആയതുകൊണ്ട് കുരുതി നാളത്തേക്ക് കേട്ടോ ഈ കാട് എനിക്ക് സ്വന്തം കോരപ്പന്റെ മാത്രം മനുഷ്യഗന്ധ ഇവിടെ വന്നാൽ കേടിപ്പിടിച്ച് കൊടൽമാലെടുത്ത് 
നാണമില്ലയുടെ കഴിവറുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വന്ന് പറയാൻ ഒമ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് റേഞ്ചറിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചും കൊന്നും കൊലവിളിച്ച് സമ്പാദിച്ച ഈ സ്വത്തൊക്കെ കാട്ടിലെ വനസമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഈ ജി എൻ ഡി പണിക്കർക്ക് മാത്രമുള്ളതാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവൻ എത്ര വമ്പനാണെങ്കിലും വെട്ടി മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോണമെന്നല്ലേ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ നാല് നിസ്സാരപ്പെട്ട പയ്യന്മാര് ഇത്രയും തടിമിടുക്കുള്ള നിങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം കീഴ്പ്പെടുത്തി കാട്ടിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞോ ഛേ സാർ അവരത്ര നിസ്സാരപ്പെട്ടവരല്ല പോലീസിന്റെ ടിയർഗ്യാസിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു പൊടിവാദം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓഹോ എങ്കിൽ അവന്മാരെ ഈ കാട് വിട്ട് ഒരിടത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ചിട്ടായാലും ജീവനോടെ വേണം എനിക്കവരെ അതെ ഇനി നാപ്പത് ലക്ഷം വേണ്ട ഒരു പുല്ലും വേണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ഭാഗ്യം പണമില്ലാതെ നാട്ടിൽ പോയാ പണമില്ലാതെ നാട്ടിൽ പോണ നല്ല ജീവനോടെ നാട്ടിൽ പോണം ഏതായാലും എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷ വരണം എന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാനും അല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാണ് എന്റെ ഒരു ബുദ്ധി എന്റെ ഒടുക്കലത്ത് ഒരു ബുദ്ധി ആമ്പിള്ളാരില്ലേ കാണാമായിരുന്നു എന്താണെന്നാ ഉണ്ടയില്ലാത്തൊരു തോക്കും ചൂണ്ടി പിടിച്ചോണ്ട് എടാ തുപ്പാക്കി എന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണ എന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നു പോയാ നീ അത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ലേ എടാ ഞാൻ ആവേശം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ അവര് ചത്തു കൊല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഓഹോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭം ഇനി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരത്തില്ല തന്നെ അങ്ങ് മാനേജ് ചെയ്തു നീ വരണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ വരട്ട വേണ്ടല്ലോ എന്താണ്ട് കളുത തീട്ടം കണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്ത് കാണാം ടാറ്റ അങ്ങനെ പോയില്ല നീ ഇവിടെ വാ പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കാട്ടിൽ ജീവിച്ചല്ലേ നീ ഇന്ന് ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് പോയത് നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആണല്ലോസാണ് <laughs> 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 നീയൊക്കെ നമ്മളെ ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതില്ലേ നടക്കൂല മക്കളെ നടക്കൂല ഈ കാല് വിട്ട് ഈ കാട് വിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോവൂല കോരപ്പഞ്ചായത്തിനാണ് സത്യം ഓ തൊലച്ചു ഇത് വെളുക്കാൻ തെച്ച പണ്ടായ മാതിരിയായി എത്തി എന്ത് ചെയ്യും യുവമാരെ നമ്മുടെ കൂടെ കണ്ട ആകെ കുഴപ്പമാവും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ടാം എവിടെ ഒളിക്കാം അത് അതിനേക്കാ കുഴപ്പമാവും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും യുവമാരെ ഒളിപ്പിക്കാം എവിടെ ഒളിപ്പിക്കും ആ പാറ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിക്കാം ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും വേഗം കൊണ്ടുപോകും ഒളിപ്പിക്കും അവർ ഇവിടെ എത്താറായി നാല് പേര് എനിക്കറിയില്ല അവന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് ഇങ്ങോട്ടാരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ വരോ മറ്റോ ചെയ്താൽ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാമേ ഞങ്ങക്ക് ജീവനോടെ വേണം അവന്മാരെ എന്തോ പ്രശ്നം ഒളിച്ചിരുന്ന് നോക്കാം മറിച്ചായാൽ താനും തന്റെ കുടുംബവും അനുഭവിക്കും 
ആ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ ഉമ്മാര് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചു കയറി എങ്ങാനും വരുമോന്നാ എന്റെ പേടി അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ മുണ്ടാണ്ട് പറയരുത് ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയരുത് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയും എനിക്ക് നീ നാടകം കളിക്കാൻ പോയ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഭയങ്കര പേടിയാ നിങ്ങളും പേടിയാണ് അവരും പേടിയാണ് എന്തിന് ഇവനെ വരെ ഉള്ളുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ അതേടാ പത്രങ്ങളും ടി വി ഒക്കെ ഊതി പെരുപ്പിച്ച കോരപ്പന്റെ വീരകഥകളെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളു ചന്ദനത്തടിയും ആനക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് അമ്മാനമാടുന്ന കോരപ്പന്റെ ഭീകര മുഖമേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയും പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന കാട്ടുവീരൻ കോരപ്പന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ ഇതാ ഇതാണ് എന്റെ വീട് മഴ പെയ്താൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പുറത്തു പോവില്ല ആധുനിക യന്ത്രത്തോക്കുകളും മൈനുകളും കൈബോംബുകളും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കോരപ്പന്റെ യഥാർത്ഥ സമ്പാദ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ എടാ മക്കളെ ചേട്ടന്റെ കാട്ടിൽ നഴ്സറി സ്കൂൾ നടത്തണ്ടോ സ്കൂളൊന്നല്ലടാ ഇതെന്റെ സ്വന്തം മക്കളാ എന്റെ അമ്മോ ഇത് കട വെച്ച് വിരിയിച്ചതാ അല്ല കുടുംബാസൂത്രണക്കാരെ കാണണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയും ടി വി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ കാട്ടില് വേറെ എന്താണ് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഏഹ് ഇത് മാത്രല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് എന്റെ കർത്താവേ ഇനി ഉണ്ടോ മോളേ മോളോ മൂത്ത മോള് ഇത്രയും വലിയ മോളോ ചേ ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് മോളേ ഇതെന്റെ മോള് സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യ പേര് പോലെ തന്നെ സുന്ദരി ഇനി ചേട്ടൻ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടന്റെ അമ്മ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ഇത്രയും കാലം നീ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗതിയിലായത് ആഹാ അപ്പൊ അമ്മാവനെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞമ്മാവനാ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് മക്കളെ വലിയ കഥ ആർ ടി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ വണ്ടികൾക്ക് ടാക്സ് അടച്ചു കൊടുക്കുകയും ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ ടാക്സും മറ്റും അടച്ചാ കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടാണ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ മോളും ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ലൈസൻസ് ആർ സി ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ അടക്കുക എന്നല്ലാതെ അതെ ഇല്ലല്ല ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ രാവിലെ തുടങ്ങിയ ഫോൺ വിളിയാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കോ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കോ എന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ല എന്നിട്ടാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് നനക്ക് ഞാൻ ലോറി അറിയാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ ബിസിനസ് തന്നെ ഇവിടെ നേരെ ചെവി പോണില്ല അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കൽ ഇതേതാണ്ട് പൂട്ടാനായി കിണക്കര് പോയാ ഇത് എപ്പോ പൂട്ടിയത് ചോദിച്ചാ മതി എന്റെ പൊന്നണ്ണ നേര് മാർഗത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കി ഈ കാലത്ത് ഒരൊറ്റ ഒരുത്തരന്റെ എട്ടവട്ട ചരിത്രമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ബുദ്ധി ഇനി എങ്കിലും ഒന്ന് കേക്കാമോ എന്താണാവോ സാറിന്റെ പുതിയ ബുദ്ധി ഇവിടെ വന്നേ ഈ ബിസിനസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ് കൂടി തുടങ്ങുന്നു അതെന്ത് ബിസിനസ് നോട്ടര ടിപ്പ് എന്റെ അല്ല നോട്ടര ടിപ്പ് ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരം കൊടുത്താ രണ്ടായിരം ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്താ രണ്ട് ലക്ഷം അതെ കൊടുത്താ ഇരട്ടി വരെ ആളുണ്ട് പക്ഷെ പൊള്ളാച്ചി വരെ പോണം അതിന് നമ്മളെ കയ്യിൽ പണ വരാ പണത്തിനാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഡേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആർ സി ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മാർവാടിക്ക് പണയം വെക്കുന്നു എടാ ഇത് നാട്ടുകാർ പൈസ എടുക്കാൻ തന്നതാ ഇതിൽ ഡി എസ് പിന്റെ ബുക്ക് വരെ ഉണ്ട് ഷോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പണയം വെച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടും ആ പണം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോകുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷമാക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു മാർവാടിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി അഞ്ചു ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി ഇതൊന്നും എന്റെ തലേ കയറുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ കയറ്റി തരാം പുറപ്പെട് പൊള്ളാച്ചിക്ക് അല്ലോട് പൊള്ളാച്ചി അങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ചേരിയിലൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് അണാ ഈ ജാതി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കൂ ഏഹ് ഈ വരുന്ന അണ്
നമസ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ നമസ്കാരം ഉണ്ട് അല്ല ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപ കൊടുത്താ രണ്ട് രൂപ കിടക്കുന്ന ഇടം ഇത് താനെ ഒരു രൂപ കൊടുത്താ രണ്ടു രൂപ കിടക്കുന്ന ഇടമാ തെരയാ നിങ്ങളെ ആനാ ഒരു ഓത കൊടുത്താ രണ്ടു ഓത കിടക്കുന്ന ഇടം ഇത് നീ ചോദിച്ചാൽ അടി ഉറപ്പാ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അണ്ണാച്ചി ഇവിടെ നോട്ട് അറ്റിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവന് ആ സ്ഥലം എങ്കെ ഞാൻ നോട്ട് അറ്റിപ്പാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ കേക്കില്ല അതാവത് ഒരു രൂപ കൊടുത്താ രണ്ടു രൂപ കിടക്കുന്ന ഇടം ഇങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്കെ അത് മധുരവീര മധുരവീര എം ജി ആറിന്റെ പഴയ സിനിമ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സിനിമ ഇല്ലയാ പിന്നെ മധുരവീര ലാൽജെ അങ്ങ് പോയി കേലേ നമ്മളെ മധുര വീരൻ ലോഡ്ജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് താനെ അതായത് നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് താനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യില് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിടക്കുവല്ലേ കിടക്കും കിടക്കും കൊടുക്കണ്ടാ ഇപ്പൊ വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഇത്ര ആക്രാന്തം എന്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇതിലും കൂടുതൽ ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമല്ലോ ഈ പത്ത് ലക്ഷം അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്താലേ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം വീണ്ടും അവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്താല് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വീണ്ടും കൊടുത്താല് എൺപത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര കോടി ഉറുപ്പ്യ ആയിട്ട് പോയാ മതി മതി അതല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പെട്ടി ചെറുതായി പോയി നമുക്ക് ചാക്ക് മേടിക്കാം ഇതാദ്യം പറയണേ പോലെ വലിയ ട്രങ്ക് പറ്റിയുണ്ടായിരുന്നു ആർസി ബുക്കും പോയി എന്റെ പുറം പോയി നീ എങ്ങനെ വണ്ടിക്കാരോട് ഞാൻ സമാധാനം പറയും നാട്ടുകാരെ മൊത്തം നോക്കും ഞാന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോയിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആ തെണ്ടിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഈ ഗതിയിലായി കള്ളനായിന്റെ വാൻ കണ്ടോ നൂറായിസ പറഞ്ഞു വാക്ക് കൂടിയില്ല ഇപ്പോഴൊന്നും ചാവില്ല ആ എന്നാ ചാവും ഞാൻ മാത്രമല്ല അണ്ണനും ചാവും പെണ്ണും പുള്ളി ചാവും എന്താണ് പിന്നെ നമ്മളന്ന് വണ്ടിയുടെ ആർ സി ബുക്കുകൾ പണയം വെച്ച് പണം വാങ്ങിയ വിവരം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ ഓണർമാരെല്ലാം കൂടെ കടയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ആ ഡി എസ് പി ഉണ്ട് ഈ നെറി കെട്ടോന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഗതിയും പരഗതി ഇല്ലാതായി നാട്ടിൽ എന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ഒന്നുകിൽ ആൾക്കാർ അല്ലെ പോലീസ് കയറി എന്റെ കൈയും കാലും തല്ലിയെടുക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തി ബുദ്ധി മുണ്ടിപ്പോരുത് നിങ്ങൾക്കറിയോ പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചു താമസിച്ചു ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോടെ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ ഈ തെണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത വിശാലമായ കാട് നാട്ടുകാരെല്ലാം മറക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഒളിത്താവളം പക്ഷേ ഇവിടെയും എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചില്ല പോലീസ് വരുന്നുണ്ട് ലോറി പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാ ജെ ടി സാർ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വല്ല കല്യാണപ്പുരയിലും പോയാല് നെയ്ച്ചോറ് കുറച്ചും കിട്ടിയനി കോഴി ബിരിയാണി നിന്ന് നടന്ന് എന്നെ ഈ ഗതിയിലാക്കിയ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ അനന്താ നല്ല കാട്ട് പോത്തിനെ കാട്ട് പന്നിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ നീ പോയി തിന്ന പന്നി പന്നി ഒരു ലോറി വേണ്ട പോയി നോക്കാം വേണ്ട നീ വേണ്ടാത്ത ഗുൽബാലിന് പോണ്ട നമ്മളെ സമയം വളരെ മോശാണ് ഒന്നല്ല ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അതിനുമായിട്ട് വാ വാ കണ്ടി ടോണറില്ലാത്ത വണ്ടിയാന്ന് തോന്നണേ ഞാനേ ആർ സി ബുക്ക് കൊണ്ടു തപ്പട്ടെ വണ്ടി പോരുത് 
മേലാൽ ആർ സി ബുക്കിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് ഇല്ല ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അണ്ണന് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പഠിപ്പിച്ചേട്ടെ ഇനി ആ വലത്തെ കാലെടുത്ത് ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടി ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടി കൈ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഈ ഇറങ്ങൂട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് ആ വലത്തെ കൈ പിടിച്ച് സ്വിച്ച് വലത്തോട്ട് പിരിച്ചേ വളയത്തെ പിടിച്ച് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിക്കോട്ടെ മതി പോണ്ട അടുത്ത് പൊയ്ക്കോളും അങ്ങനെ അവസാനത്ത് പൊല്ലി പോയി ചാടും അത് വലത്തോട്ട് തിരുമ്പി ഇടത്തോട്ട് പിടിച്ചോ ഇടത്തോട്ട് തിരുമ്പി വലത്തോട്ട് പിടിക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കണില്ല അങ്ങനെ നിർത്തു വണ്ടി അതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് അപ്പൊ നീ ഇന്ന് ചതിക്കായിരുന്നില്ല നിനക്കും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയൂടെ ചവിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ ഈ കാട്ടില് പോലീസിന്റെ വയലാക്കാണല്ലോ ചെല്ലണ എനിക്കായി നിർത്താൻ അറിയില്ല ജോലിയോട് മാറാൻ പറയും എന്നാലും എന്റെ മനുഷ്യ എന്ത് പണിയാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഓ ഇനി ഇങ്ങനെയിരുന്ന് മോങ്ങിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതൊക്കെ സിദ്ധം തെണ്ടി ഒരാള് കാരണാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഗതിയിലായത് ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന മുസൽമാനാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ല നാട് മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ജനസമ്മതനായ നേതാവ് നാട്ടിലെ നേതാവിന് എന്താ കാട്ടിൽ കാര്യമെന്നാവും പറയാം ഈ കാട്ടിൽ ധാരാളം ചന്ദനമരവും ആനകളും ഉണ്ട് ആനക്കൊമ്പും ചന്ദനമരവും വിദേശത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് അറിയാതെ കയറ്റിവിടുന്ന ഒരു ചെറിയ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ബിസിനസ് ആ പിന്നെ എന്റെ ചന്ദനത്തടി കയറ്റിയ ലോറിയില നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ആ പോലീസുകാരെ കൊന്നത് അല്ല അത് നമ്മള് പിന്നെ അറിയാം എനിക്ക് മാത്രം ആ അത് മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ ആർ സി ബുക്ക് പണയം വെച്ചതും നാട്ടുകാരെ കബളിപ്പിച്ച് കാട്ടിൽ ഓടിക്കയറിയതും എല്ലാം എനിക്കറിയാം ആ നിങ്ങളുടെ തലവെട്ടം നാട്ടിൽ കണ്ടാൽ പിന്നെ ജീവൻ ബാക്കി കിട്ടില്ല ഒരാത്തേന് ഇപ്പൊ പോലീസുകാരെ ലോറി കയറ്റി കൊന്ന കഥ നാട്ടിൽ പാട്ടായിരിക്കുന്നു ആപത്ത് സമയത്ത് സഹായിക്കുന്നവനായി യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഞാൻ ബീരാനെ സഹായിക്കാം ഈ ഉൾക്കാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഒരഭയസ്ഥാനം ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും സെക്യൂരിറ്റിയും എല്ലാം എന്റെ ഏർപ്പാടിൽ പകരം എനിക്ക് ബീരാന് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം അതെന്താണ് എന്റെ പത്രക്കാരന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം ഈ രൂപത്തിലോ അല്ല ഈ രൂപവും ഭാവവും ഒന്ന് മാറണം ഒപ്പം പേരും ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബീരാനെന്നല്ല പിന്നെ കോരപ്പൻ ഞാനോ കോരപ്പൻ ദ ഗ്രേറ്റ് അതോ എനിക്ക് അതിന് കഴിയൂല കഴിയണം കഴിഞ്ഞേ തീരൂ ദാ കണ്ടില്ലേ ഒന്നുകളായി ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചോനെ ഈ കാട് വിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകില്ല പോകാൻ കഴിയില്ല കയ്യിൽ ആയുധവുമായി അവർ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കാണും സ്നേഹത്തോടെ ആണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ സേവകരായിരിക്കും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ പുഴയിൽ നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചു മകളുടെ ശവം ഒഴുകും എന്ത് പറയുന്നു ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തും ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം ഈ വീരാനെ വിശ്വസിക്കി വീരാനല്ല കോരപ്പൻ അതെ കോരപ്പൻ ആ ജി എൻ ഡി പണിക്കാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെട്ടു കാട്ടുപോത്തിനേക്കാൾ തൊലിക്കട്ടിയും കാട്ടാനേക്കാൾ ശക്തിയും ഉള്ള ഇവനെ നേരിടാൻ എനിക്കാവില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യനും മോളി കൊല്ലുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ജി എൻ ഡിന്റെ ആൾക്കാര് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നതായിരുന്നു ഏക ആശ്വാസം ആ സമയത്താണ് ജി എൻ ഡിയുടെ ഒരു പത്രക്കാരൻ വന്ന് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ നേരെ തോക്കും ചൂണ്ടി നിന്നപ്പം ഞാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്ന് കൊടുത്തു പോലീസുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ എന്നെ ഒരു കാട്ടുരാജാവാക്കായിരുന്നു ജി എൻ ഡി ഞാൻ ഇന്ന് നാടും നഗരവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വനം കൊള്ളക്കാരൻ കോരപ്പൻ പെരുമക്കളെ കോര 
ചെന്നപ്പന്റെ കഥ കേട്ടല്ലോ നാട്ടിലാകെ പേടി സ്വപ്നം ഇവിടെയോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അയാളെ കയ്യും കാലും വെട്ടി ചാക്കിന്റെ അകത്താക്കി കൊണ്ടുപോയാലോ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ ചാക്ക് എടുത്തില്ലല്ലോ എടുത്തോളൂ പോരാടോ അതെ അടിക്കാൻ വേണ്ട കൊല്ലം വേണ്ട ഒന്നില്ലെങ്കിലും ആ പാവം പെൺകൊച്ചിന്റെ അച്ഛനല്ലേ അതന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം ആ പെൺകുട്ടി എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അങ്ങ് പിടിച്ചു പോയടാ നമ്മൾ വന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോരപ്പനെ കെട്ടി നാട്ടിലെത്തിക്കണം ശക്തിയല്ല ബുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ആദ്യ ആ പെൺകുട്ടിയെ പാട്ടിലാക്കണം ഞാൻ അവളെ എങ്ങനെ ദത്തെടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്ക അയ്യടാ ദത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു തമ്പുരാൻ ഞാൻ അവൾക്കൊരു ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ പോവാ വളരെ നല്ലത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്റെ ജീവിതത്തെ അവക്കൊട് ഞാൻ ഒരു ത്യാഗിയാണടാ ത്യാഗി നീ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യണ്ട കോരപ്പെട്ട മകളെ ഞാൻ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും നീ മാത്രമേ കല്യാണിക്കണ്ട ഒരാളെ എത്ര പേരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആദ്യം പറ ഇത് ഇന്നു ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ പണിയല്ലോ പാഞ്ചാലി അഞ്ചെട്ട് വരെ കിട്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നു എപ്പോ ആ ഇനി ഇപ്പൊ അതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം നേരെ ഞാൻ പോണം ആദ്യം അവളുടെ മനസ്സിൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ സിറ്റൗൺ ഞാൻ വന്നോണ്ട് സൗന്ദര്യ പോണമെന്നില്ല അന്യന്മാരോടെ കളിച്ചിരിക്കണുണ്ട് സൗന്ദര്യ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ വന്നത് അത് സൗന്ദര്യക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം അത് ഞാനിങ്ങനെ പറയും ആ പിന്നെ സൗന്ദര്യ ചോദിച്ചോണ്ട് സത്യം പറയാം പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ അവന്മാര് മഹാബോറ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാത്ത പോലല്ലേ പ്രവൃത്തികൾ കാടല്ലേ കാരണ സൗന്ദര്യമാര് കാണുന്ന പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയെടുക്കുക എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരല്ലേ കറുത്ത് തടിച്ചൊരു കാണാൻ കോലില്ലാത്തൊരു ബാർബർ വടിപ്പ് വടിപ്പ് അവന് നാട്ടിൽ ആറ് കാമുകിമാരുണ്ട് സിക്സ് ലവേഴ്സ് ഒരു സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരുത്തൻ വന്ന ബുദ്ധി പിന്നൊരു ഞാനുല്ലേ ആ ഒരു കാട്ടുവള്ളി അവൻ നാല് കെട്ടിയതാ നാല് കെട്ടിയതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഞാൻ കേട്ടില്ല ആ പിന്നെ കേട്ടേ കാട്ടിലെ കാട്ടിലായിരിക്കും യ്യോ എനിക്കോ നാട്ടിൽ ഒരൊറ്റ പെമ്പിളേരെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഈ കാട്ടിൽ വന്നപ്പോ സൗന്ദര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ കാട്ടാറിന്റെ കളകളാരവം കേട്ടപ്പോൾ കുയിലിന്റെ മണിയൊച്ച കേട്ടപ്പോൾ കൊമ്പനാനയുടെ അലർച്ച കേട്ടപ്പോൾ കുതിരയുടെ കുളകുള ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സൗന്ദര്യയുടെ സൗന്ദര്യനെ മന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു അല്ല മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഉന്മേഷ രഹിതനാക്കുന്നു ഉത്സാഹ പരിതനാക്കുന്നു പിന്നെ
கைவளகள் கிக்கிருந்தும் யாமினி எந்தினோ என் ஹிருதையம் பூங்குயிலாயி சிரவுகள் வேசும் மனசக்கணம் <laughs> 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 அவளு போய் கோரப்பனோடு பறஞ்சு கோரப்பண்ட மனசு அளக்கும் பின்ன சங்கதி எல்லாம் ஓகே என்ன நூறு ஆயுசுதே வருது யாரும் அப்படி நினைச்சு அவளை சிரிப்பிக்கத்த அவளை சிரிச்சிலங்கிலும் வேண்டும் நீ காணிக்க காணிக்க சௌந்தர்யா ஹண்டக்கு இஷ்டமான ஹண்டக் ஹண்டக்கு இருக்க போட்டு அதுக்கு எல்லாம் ஒரு ரசம் வெறுதே இருக்கும்போ அச்சனோட தோக்கை கெடுத்து போடும் வெடி வச்சு கிடைக்காது அல்லடா ஐயோ இது எந்த பத்தி நேரே ஜோ சம்சாரிச்சிருந்தானல்லோ நீ வெறுதே இருந்து மசல் பிடிக்கண்ட இவளுக்கு இதொன்னும் அறியல അല്ലെ இனி ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്താലോ വിളപ്പലക്ക് ആയിരിക്കും നീ എന്റെ ഇന്ന് മേടിക്ക് ഉയ്യോ കേക്ക ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ ഡാ പറടാ കുട്ടിടാ അച്ഛനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു പാവം വലിയ ഭാരം വരെ നടക്ക എന്ന് നോക്കി കാട്ടി കഴിഞ്ഞ മതിയോ കാട്ടി പോയി വീണുണ്ട് അച്ഛനെ മേ കണ്ട നിങ്ങളെ കല്യാണക്കാരിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ ഈ കാട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞുകൂടെ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിതം അത് നമുക്ക് ആവശ്യ സൗന്ദര്യ അച്ഛനോട് പറയാ സമ്മതിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കില്ലായിരിക്കും വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തു വഴി തുപ്പാക്കി പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമായില്ല ഓ എനിക്ക് പാറയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചൊറിയും കുത്തി ഇവിടെ ഇരുന്നോ പ്രായം അത്ര ആയിന്നാ വിചാരം എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രായമായിട്ടില്ല അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാട്ടിൽ കലണ്ടർ മാങ്ങാത്തില്ലോ അടു തീയതൊക്കെ അറിയോ കോരപ്പന ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് തുപ്പാക്കിയുടെ കാര്യം അതാണോ ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കണ്ടേ ഒരിക്കൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നാട് വിടേണ്ടി വന്നത് എനിക്കിനി പെണ്ണ് കിട്ടുവോ കിട്ടും നല്ല കിളി കിളി പോലത്തെ പെണ്ണുണ്ട് എന്റെ ആലോചിക്കട്ടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് നടക്കുവോ നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കും തുപ്പാക്കിയുടെ കോമള സൗന്ദര്യത്തിന് മാച്ചായ ഒരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാരാ ഒരു മധുര പതിനേഴുകാരി അച്ചായത്തി അതും അമേരിക്കൻ അച്ചായത്തി അച്ചായത്തി അതെന്ത് പേര് അതെ അമേരിക്ക എന്ന് വന്ന ഒരു പടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ചെന്തൊണ്ടി പഴം പോലുള്ള ചൊണ്ട് നല്ല ചന്ദനത്തിന്റെ മണമുള്ള ശരീരം കറുത്തു നീണ്ടു ചുരുണ്ട കാർക്കൂന്തൽ യോ താമരയിതള് പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ അരയാലിന്റെ വടിവൊത്ത മേനിയഴ അരയാലോ അത് തടിച്ചിട്ടല്ലേ അതൊരാല് ഇത് അരയാല് ഇത് നല്ല വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ റോയിച്ചനെ പോലെ ഇരിക്കും ഉപ്പാക്കിച്ചേട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വാ ഉറപ്പിച്ച് തരുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പറ വേറെ ഉണ്ട് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച വസന്ത അതിന് എങ്ങാനും ചേട്ടൻ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഫ്രീ എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ് അച്ചായത്തി പെണ്ണിനെ മതി ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇയാൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാവുവാറെ നമുക്ക് പോയി കല്യാണം കഴിക്കാം തുപ്പാക്കിയല്ലേ ഭാര്യയും ഒരു കൂട്ടം മക്കളും ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തന്നെ ആർത്തി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ായോ <laughs> 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 ചേട്ടന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചേട്ടൻ ആഗ്രഹമില്ലേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ പോകാനുള്ള
ചേട്ടന്റെ ഈ മകളുടെ കല്യാണം നാട്ടിൽ വെച്ച് നാലാള് കാണിക്കാൻ നടത്താൻ ചേട്ടൻ ആഗ്രഹമില്ലേ ചേട്ടന്റെ മരണശേഷം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും യച്ചി പിള്ളേരെ പോലെ പിച്ച ചട്ടി എടുത്ത് വയറ്റ തരിച്ച് പാടി പാടി ഈ കാട്ടി കൂടെ അലഞ്ഞ ആരുണ്ട് ചേട്ടൻ അവർക്ക് പിച്ച കൊടുക്കാൻ അന്ന് ചേട്ടന്റെ ആത്മാവ് ചേട്ടനോട് മന്ത്രിക്കും ഇന്ന് ഈ പിള്ളേര് പറഞ്ഞ ശരിയായിരുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന് പോലീസിന് കീഴടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചേട്ടൻ തട്ടിപ്പോയാ ആ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേസ്റ്റ് ഒരു പൈസ പോലും വേസ്റ്റ് ആവാതെ ആ പണം മുഴുവനും ചേട്ടന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടണമെന്ന് ചേട്ടൻ ആഗ്രഹമില്ല ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിപ്പിക്കൂ ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചേട്ടത്തി ക്യൂറുണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടൻ കരുതും പോലെ ചേട്ടനെ കുഴിതി കൊടുത്ത് സൂചി വിൽക്കുക എന്നുള്ള വ്യാമഹം ഞങ്ങൾക്കില്ല കിട്ടുന്നതിൽ ഫിഫ്റ്റി മതി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇപ്പഴെങ്കിലും എന്റെ അണ്ണന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ എന്റെ കല്യാണ നമുക്ക് പോയി കല്യാണം കഴിക്കാം പോകാം പക്ഷെ ആ ജി എൻ ഡി പണിക്കര ആൾക്കാരും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പോകാന്നുള്ള അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട അതിനാവശ്യമായ മുളക് പൊടിയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും ചേട്ടത്തി കറിക്കരച്ച് തീർത്തില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഈ കാട് വിടുന്നു കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് വരുമെന്നല്ലേ മെസ്സേജ് തന്നിരുന്നത് പക്ഷേ യൂണിഫോമിൽ അല്ലല്ലോ അത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേഷന്മാർ വന്നതായിരിക്കും അപ്പോ കൂടെയുള്ളവരോ കൂടെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ഫാമിലി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്ന പോലെ എവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കും സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം എന്നെപ്പോഴാണ് സി എ പോയിന്റ് ചെയ്ത് സമ്മാനമായിരിക്കും യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു കാട്ടിലൂടെ യാത്രയിലായിരുന്നു ആന ഓടിച്ചത് കരടി കടിച്ചു നോക്കി ബാക്കിയൊക്കെ കരടി കടിച്ചു കരടി വില മാത്രം കടിച്ചു പറയില്ല പറയില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു സാർ ഇത് വരും നാളെ വരും എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അല്ലേ കാട്ടിൽ നിന്ന് കാട്ടിൽ നിന്നോ സാർ എനിക്ക് ഇല്ലേ ഹാരം ഹാരം സാർ നോർത്ത് സ്റ്റേഷൻ പോണുണ്ടായിരുന്നു സി എ അലക്സാണ്ടർ മാത്യു ഉടനെ എത്തിച്ചു വരുന്നു സി എ അലക്സാണ്ടർ മാത്യു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സി എ അല്ലേ സി എ തന്നെ അല്ല സി എ ആകും ആകും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സി എ കാണാൻ വന്നേ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നു സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സി എ ഒന്ന് കാണണം ആ സി ഐ ഏതെന്ന് കാണാനാ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയായി കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സി എ ഇല്ലേ രാവിലെ ഓരോരുത്തരും കുതിരവട്ടത്തിന് ചാടി വീടോളും മാറി നിൽക്കണോ സാർ വേറൊരു വയർലെസ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് സി എ ചന്ദമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മോ അപ്പൊ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തും ആൾ പോലീസ് അറ്റൻഷൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണോ മാറി ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ വീക്ഷിക്കായിരുന്നു ഇതെന്താണോ ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ എനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനമോ സാർ ഇത് അനുമോദിക്കുക ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇതെന്താണോ കയ്യില് ആരും അത് മനസ്സിലായി ഇത് തന്റെ കയ്യിലിടാനുള്ള താനൊരു ഫിസിക്കനാണല്ലോ എന്താ സാർ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഹാരം കിട്ടിയില്ലേ നാളെ മുതൽ വലിയ ഹാരം വായിക്കും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരി സാർ ഇതെന്താടോ തന്റെ പോലീസുകാർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ ക്ഷീണിച്ചു പോയോ ചാർലി കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കണ്ട ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോളൂ ശരിക്കും കണ്ടോളൂ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം അല്ല ഞങ്ങള് സാറിനൊരുമായിട്ട് വന്നതാ കോളോ സാറിനൊരു പ്രമോഷൻ ഉള്ള കോളോ പ്രമോഷനോ ഏ എന്തോ സാർ തന്നെ അല്ലോ ഒരു പ്രമോഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനല്ല പറഞ്ഞ അവൻ അവനെ അല്ല സാറിന് സി ഐയിൽ നിന്ന് എസ് ഐയിലേക്ക് ഒരു പ്രമോഷൻ സി ഐ കുപ്പായിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നീ എന്നെ എസ് ഐ ആയിട്ട് ഡീപ്രമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അല്ല സാർ ഇവൻ അറിയാൻ പാടുള്ളത് പറഞ്ഞാ സാർ സി ഐ ചാർജ് എടുത്ത ഉടനെ അടുത്ത സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ ആണുള്ള ഒരു കോള് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് കൈ നോക്കട്ടെ കൈ നോക്കട്ടെ ആ കയ്യിലല്ല പിന്നെ തന്റെ കയ്യിലാണോ കനത്ത 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 ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നാ പിന്നെ
എനിക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പില്ല നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ അപകരിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത കാല തൻപത്തിയൊന്ന് പേരെ കാട്ടിൽ തടങ്കലിലാക്കിയ വനത്തിലെ കാട്ടുകളിലെ കോരപ്പന് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കോരപ്പനെയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വട്ടുണ്ടോ സാറിന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു തെളിവുകളുണ്ട് തെളിവോ എടുത്ത് കാണിക്കടാ ഇത് ശരിക്കുള്ള കോരപ്പം തന്നെയാണോ കൊല്ല നാടാക്കാരെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണോ സി ഐ എസ് ഐ ആവുന്ന കേസാണ് അത് സാർ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് സാറ് മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് ഈ മുഖത്തല്ല എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഭദ്രമായിട്ട് <laughs> 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 ഉറപ്പാണല്ലോ <laughs> 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 രക്ഷപ്പെടാനോ ആത്മഹത്യോ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പോക്കുകളായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആര് പറയുന്നു ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട കൊരപ്പൻ എന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ അതോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം പോയിസ് അവിടെ നിന്നാ മതി ഇത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ഇനി നിങ്ങൾ എന്ന് കോരപ്പനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അയാൾ ഇതുവഴി രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നാ പിന്നെ സാറ് ജമ്പ് ചെയ്ത് അന്തം മട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോ അത് പുറത്തേക്കുന്ന പോലീസുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഷോ ഷോ ഞാൻ ഇന്ന് സി എ ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ ഞാൻ ഐ ജി എ മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി ക്ഷയം ആക്കരുത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന്റെ അടുത്ത് എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് പൊക്കി അടിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ സിയുടെ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തോക്കൊക്കെ ചൂണ്ടി വെടി വെച്ചല്ലേ നിൽക്കുമ്പോലെ അത് പിന്നെ ചേട്ടൻ സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ലേറ്റ് ആക്കണ്ട പുറത്ത് പോലീസായിരുന്നു ബോറടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പോട്ടെ മോളെ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്രയാക്കരുത് ചിരിക്കൂ സന്തോഷിക്കൂ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് ഏട്ടാ ആ ഒരു ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ വേണം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അണ്ണ എന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ വരണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലായിട്ടല്ല എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അണ്ണൻ അറിയാമല്ലോ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്തുമായി തീർച്ചയായി ഞാൻ ജയിലിൽ വരും സന്തോഷത്തോടെ പോയിട്ട് വന്നാട്ട് എന്താ പേര് കോരപ്പൻ ഒറിജിനലാണോ മേലി ഞാൻ നോവിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നെ നോവിക്കരുത് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓ ഫോളോ കാര്യമായിട്ട് പോയതാ സൂക്ഷിക്ക് ഇനി തെറ്റരുത് വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിട് Thank <laughs> you.
എന്റെ അമ്മ അളിയും ചത്തോ ഉറപ്പായിട്ടും ചത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കോ എങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ചുമ്മാ വന്ന് കയറി സെന്റിമെന്റ് കാണിക്കടാ കാണിക്കല്ലേ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള മുഴുവൻ പണവും എണ്ണി മേടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ചാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ വിളക്ക് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നോ അത് സന്ധ്യക്ക് കത്തിച്ചല്ലേ ഏട്ടിലൊരു തലാറക്കം ഞാൻ കുറച്ച് അമൃതാഞ്ചം പൊട്ടി കൊടുക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ അലിയൻ ചാവ റെഡി ആയിക്കോ ദാ നോക്ക് നീ എന്നെ പിടിക്കാൻ പടയുമായിട്ടാണല്ലേ വരവ് പട മാത്രമല്ല അലിയ പോലീസും പട്ടാളും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കോരപ്പനെ പിടിച്ചു ആ നിൽക്കുന്നതാണ് കോരപ്പന്റെ കുടുംബം ഇയാളാണ് കോരപ്പന്റെ അനിയൻ തുപ്പ രണ്ടായിരത്തെട്ട് ആനകളുടെ കൊമ്പ് പറിച്ചവനാ തുപ്പാക്കി ഒന്നര ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരെ ചുട്ടുകൊന്നവൻ ഈ തുപ്പാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം പോലീസുകാരെ ചമ്മന്തി അരച്ചവനാ തുപ്പാക്കി ദിവസം ഒരാളുടെയെങ്കിലും ചോര ജ്യൂസ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുപ്പാക്കിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല ഇനി മുതൽ ഇവർ ഇവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് അളിയന്റെ ചോര രാത്രി സമാധാനമായിട്ട് കുടിക്കാം അതെ ഉറങ്ങി ഞാനിപ്പ പോകുന്നു അധികം വൈകാതെ അകത്ത് വന്നാലും അപ്പൊ താമസിക്കണ്ട അളിയൻ വേഗം അകത്ത് നോക്കിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പോന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോണ് ഇനി ഒരു നിമിഷം ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവര് പോയി അല്ലെ വലിയ ഉപകാരമുണ്ട് ഒരു വലിയ ശല്യത്തിനെ ഒഴിവാക്കി തന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അച്ചായത്തിയെ കാണാൻ പോന്നേ നാളെ പോയി കാണാൻ കള്ള പറ അച്ചായത്തി തുപ്പാക്കിയില്ലേ ആ മീശ പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ കൊറച്ച് അറിവ് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെവിടെ പോണു കോരപ്പനെ പിടിച്ച കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തിരക്കോട് തിരക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മന്ത്രി ഒന്ന് കാണണം ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് ആ പിന്നെ അച്ചായത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ ഉപകരണാണെന്ന് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു അതെയാ ഒരു ചായ ഒന്ന് അത് ഞാൻ ഏറ്റു ആ നിങ്ങൾ പൊക്കോളെ ആ മതി അച്ചായത്തി കൊച്ചിനെ കാണുന്നില്ലല്ലേ അച്ചായത്തി ഇപ്പൊ വരും എനിക്ക് ധൃതിയാവുന്നു വേഗം വരാ പറ തിടുക്കം കൂട്ടാതെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് എന്റെ സമയം ഇപ്പൊ വളരെ നല്ലതാ ഈ കല്യാണം തീർച്ചയായും നടക്കും ഓടാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അല്ല പോയിട്ട് ഇത്തിരി ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലെ ഈ പെണ്ണു കാണാൻ ചടങ്ങൊക്കെ ചെറുക്കൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് അല്ലേ പിന്നല്ലേ ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമസ്കാരം അമ്മയായിരിക്കുമല്ലേ ആ പിള്ളേര് പറഞ്ഞോട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയത് വേണ്ട അതിനും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ അത്ര കാരണമൊന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ പെണ്ണു കാണാൻ വന്നതാ പെണ്ണു കാണാനോ അച്ചായത്തിയെ അമേരിക്കൻ അച്ചായത്തിയെ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പോലീസ് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ കാണാനായിട്ട് പെർമിഷൻ തന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പരമസുഖം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കത് മാത്രം കേട്ടാ മതി ചേട്ടൻ ഇവിടെ സുഖമാണോ ഓ സുഖം പരമസുഖം എനിക്കിവിടെ വി ഐ പീസ് അല്ല ഉഗ്രൻ ഭക്ഷണം എ സി ടി വി ബെഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ ഇത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ വരുന്ന വണ്ടി ദിവസം കിടന്നിട്ട് പോവാ അയ്യോ ഞാനില്ല എടാ ഇവിടെ എന്റെ സ്വന്തക്കാരാണ് പറയാൻ പല തണ്ടികൾക്കും വി ഐ പി സെല്ല് അലോട്ട് ചെയ്താ ഞാൻ വന്ന എല്ലാറ്റിനും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അല്ല നമ്മളെ പണത്തിന്റെ കാര്യം സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ കുറച്ച് കാലതാമസം നേരിടും എങ്കിലും ശരിയാവും ചേട്ടാ അത് മതി എനിക്ക് റിവാർഡ് വാങ്ങിയാ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് അറിയിക്കാം എന്നാ പോയി വാ മക്കളെ
ഓ സോറി 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 ഇപ്പോഴും പ്രസ് മീറ്റിംഗ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൂരദർശൻ ഏഷ്യാനിറ്റ് സ്റ്റാർ ടി വി സൺ ടി വി ജെ ടി വി തുടങ്ങിയ ടി വേൾഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മതി വിമൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ടതിന്റെ മേൽപോട്ട് കയറി തുമ്പിക്കൈയിലൂടെയോ അതെ ഈ തേങ്ങ ഇടാൻ തെങ്ങി കയറുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മേൽപോട്ട് കയറി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വലത് കൊമ്പിലും വലത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കൊമ്പിലും തൂങ്ങി ഓ വെറും തൂങ്ങലായിരുന്നെങ്കിൽ സഹിക്കാമായിരുന്നു തൂങ്ങിയ ശേഷം അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ചവിട്ടി കൊമ്പ് ശക്തമായി വലിച്ചു ഊരി ഓ അത് ഓർക്കുമ്പം ദേ ഇപ്പോഴും എന്റെ ദേഹമാസകനെ രോമം ഒഴിച്ചു വരും ദേ കണ്ടില്ലേ ഓ രോമില്ല ദേ കണ്ടില്ല പിന്നെ ആനയുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ ഒറ്റ ഇടിയാ തകർന്നു പോയില്ലേ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് കാട്ടിലുള്ളത് ആനമയിലോട്ടകം പെരുഞ്ചീരകം വെരുക് കടുക് കൊതുക് കാണാൻ മൃഗം കടുവ പുലി എലി സിംഹം പാമ്പ് ചേമ്പ് ഓന്തു ഓട്ടകം പുള്ളിമാൻ കലമാൻ സുലൈമാൻ സ്പൈഡർമാൻ സൂപ്പർമാൻ അന്ത്രമാൻ അന്ത്രോ ഇല്ലാത്ത മാൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ ആം അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാത്യൂസ് കോരപ്പന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പോലീസിന്റെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം ഇതൊക്കെ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുക്കാനാണ് എഴുതണ്ട എന്റെ ചോദ്യങ്ങളും നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഐ ആം അലക്സാണ്ടർ മാത്യൂസ് വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൽക്കാലം പോകാം ഓക്കെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇരുന്നുള്ളൂ ഓ തോക്ക് ഞാനേ കോരപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിസഭ ആവക്കടെ ഇളകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഈ തിരക്കിനിടയിലും ആവേശത്തിനിടയിലും എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കോരപ്പനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചത് ഈ ആനയെ പിടിച്ചെന്നോ കാറ്റാടി മരത്തി കെട്ടിയിട്ടെന്നോ ആനക്കൊമ്പ് ഈ തേങ്ങ തിരിയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തിരികെടുത്തെന്നോ എങ്ങനെയാണ് കോരപ്പൻ നിങ്ങൾ പിടിച്ചത് ഞങ്ങൾ കോരപ്പൻ ചേട്ടനെ ചെന്ന് കണ്ടു വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കീഴടങ്ങാവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉടനെ നിങ്ങളെ കൂടി ഇറങ്ങി പോരുന്നല്ലയോ ഇതൊരു തരം അടവാ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നാപ്പത് ലക്ഷം തരായിരിക്കാനുള്ള അടവ് അടവൊന്നും അല്ല ഉള്ള സത്യം പറയാലോ ഞാനിപ്പോ കോരപ്പനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അയാൾ എങ്ങനെ എന്നോട് മന്യമായി പെരുമാറുവോ സാറിന് എന്താ പേടിയുണ്ട പേടിയോ എനിക്കോ ഒരാളുമായി ഇടപഴകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ പണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് സാറ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കോരപ്പനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പിക്ചർ തരൂ ഞങ്ങളുടെ പണത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പിക്ചർ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് മേടിച്ചു തരാം പോരെ പറ്റിക്കില്ല പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോരപ്പൻ ചേട്ടനോട് ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സില്ലി കയറുമ്പോ സാറിന്റെ പൊടി പോലും ബാക്കി കാണില്ല എങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം കോരപ്പനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കാട്ടിനുള്ളിൽ വനം കൊള്ള നിർത്തുന്ന ജി എൻ ഡി പണിക്കരെ കുറിച്ചും ജി എൻ ഡി പണിക്കരും അവനാര് അതെ സാർ ജി എൻ ഡി പണിക്കർ കാടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ സാറിന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ റിവാർഡ് വാങ്ങാനേ നേരം കാണൂ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ റിവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ച് നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനേ വട്ടു പിടിച്ചൊരു മുട്ടച്ചാരുടെ പൊട്ടഞ്ചക്കനു പട്ടണ നടുവി നെട്ടണ കിട്ടി കിട്ടിയൊരട്ടണ പത്തണയാക്കി പകിട കളിച്ചു കളഞ്ഞു കുളിച്ചു കുളത്തിൽ ചാടി ചത്തുമലച്ചൊരു കഥയല്ലേ ൂരം കുറിയൊന്നും കിട്ടാതെ കോടീശ്വരനായല്ലോ മാനത്തെ 
മധുരിന്റെ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് കെട്ടിയാണ് എനിക്ക് കെട്ടാൻ അതിലൂടെ എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഈ കൊലച്ചത് എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ ഞങ്ങളല്ല തുപ്പാക്കിയാ തുപ്പാക്കി പണം വാങ്ങി കീശയിലിട്ടിട്ട് വല്ലവന്റെ പേര് പറയുന്നു ദേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ആരും കൊന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ജയിലിൽ ആടും ഇന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ ഒക്കെ തല ഞാൻ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞെടുക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ തുപ്പാക്കി നമ്മളെ പറ്റിച്ചു മുങ്ങിയത് ബ്ലഡി ചീറ്റ് എവിടെയായിരുന്നാലും അവനെ പിടിക്കണം നാട്ടിലായാലും കാട്ടിലായാലും കൊല്ലരുത് ജീവനോടെ വേണം എനിക്കാന്ന് അതിന്റെ മോനെ ഈ ഫോണിന് ബെല്ലൂക്കെ അടിക്കാൻ അറിയാമോ ഹലോ കോലപ്പം ജയിലി അടിയുന്നു എപ്പോ സാർ ഇപ്പൊ രാത്രിയല്ലേ സാർ നാളെ രാവിലെ പണ്ടാരം ആരെങ്കിലും തെറി പറയുമ്പോ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തന്മാർക്ക് ജയിലി കാണാൻ വേണ്ടി ഏതായാലും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചോണ്ട് എന്റെ മോളെ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ജെയിംസിന്റെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന നിങ്ങളുടെ മോനും ഭക്ഷണാവും പണവും കൊണ്ട് ആ തുപ്പാക്കി മുങ്ങിയെന്നല്ലോ കേട്ടത് അവനെ കിട്ടിയോ അവനെ തപ്പി കുട്ടികൾ നീ വിഷമിക്കണ്ട ആരുമില്ലാത്ത ദൈവം ദൈവമേ ദൈവമേ നിന്നെ അന്ന് മുതൽ അന്വേഷിച്ചെടുക്കണേ ഇതൊക്കെ ഒരു വീടാണോ ബാത്റൂമിന്റെ അത്ര പോലും ഇല്ല മിനിമം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വില വരുന്ന കൊട്ടാര സദൃശമായ ഒരു വീടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കല്യാണം കഴിച്ച് താമസിക്കാനാണേ വീടൊക്കെ ശരിയാക്കി തരാൻ നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഓ ബ്രോക്കർ ഫീസ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ട് മുങ്ങിയ തുപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വരട്ടെ അവൻ പണം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വരുന്നതാ മര്യാദക്കാരനാണ് അവൻ അവൻ പണം തരാനല്ല എന്നെ അടിക്കാൻ അവൻ ആളെയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വരവാ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിനോടെല്ലാം തയ്യാറായി നിന്നോളാൻ പറയൂ അതിന് മുഴുവൻ ആള് ഇവിടെ ഇല്ല സാർ സാരമില്ല ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് വരുത്തിക്കോളാം ഓടിപ്പോ 
ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത ആ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ചെന്ന് കോരപ്പനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ റിവാർഡ് വാങ്ങുമോ ഇതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരുന്നുണ്ട് മരണം സുഖമുള്ള മരണം അതിനു മുൻപ് കൈക്കരുത്തും ശക്തിയും ഇവരുടേത് അറിയാൻ ഒരു അവസരം തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും മറുപടി Okay. 
തന്റെ ആളുകളോട് അടി നിർത്താൻ പറയടോ എടോ പറയാൻ നിർത്ത് കുട്ടിക്കാലത്തെ എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഈ കള്ളന്മാർ തോക്കും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ കാലു മടക്കി അടിക്കും എന്താ നൊന്തോ ജനസമ്മതനായ നേതാവ് മാത്രമല്ല താൻ ഒരു കാട്ടുകള്ളൻ കൂടിയാണല്ലേ എനിക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബീരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാവത്തിനെ താൻ കോരപ്പനാക്കൂ ഇയാടാ എരപ്പേ ഇയാൾ ജയിലിൽ ചാടിയതല്ല ചാടിച്ചതാ ഈ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതും ചാടിക്കാനാ ഈ വെള്ള കതർ കുപ്പായത്തിൽ നിന്നും ജയിലറയിലേക്ക് അയ്യോ എന്ത് പറ്റി എന്തായത് ഇനി വന്നെ ഇത് ചോരയാണല്ലോ ഈ നായന്റെ മോന്റെ സമ്മാനമായിരിക്കും അല്ലേ തിരിച്ചൊന്നും കൊടുത്തില്ലേ അത് മോശമായി പോയി കൈക്കരുത്തും തന്റേടെ ഉണ്ടല്ലോ അടിച്ചു പൊളിക്കടാരങ്ങരുത് ഉണ്ട നിറച്ച തോക്ക് വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാച്ചും അമ്മയാണ് കാച്ചും കോപടാ നോക്കിരിക്കാതെ പൂച്ചടാ ഒരു വശത്തു നിന്ന് മാത്രം അടിക്കരുത് നീര് വരും മാറ്റി അപ്പുറത്തും അടിയടാ ഇടിച്ച പുറത്ത് കാണരുത് ഉള്ളി തട്ടണം ഇതാ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചുമയ്ക്കും ആ ടൈപ്പിടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇടിച്ചത് കൂടുതൽ ഇടിച്ചു പഴിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ളതല്ലേ ആ വന്നേ ഒരഞ്ചു പേര് പോയി അവിടെ മിലിറ്ററി ഡ്രസ് ഇട്ട കുറെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ആ ഈ കഥറിട്ട സാറിനെ പോലീസ് എസ്കോട്ടോട് കൂടി അങ്ങ് ജയിലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയട്ടെ പോണം സാർ പോണം സാർ ഒരു കള്ളൻ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടല്ലോ ഏ ആ തുപ്പാക്കി ഈ സാറിനോടെ പോകുന്നോ അതോ പൊന്നെ മാലേ ആ പണം ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് തന്നേക്കാവേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ പണം എടുത്ത ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയണാ ഇതൊക്കെ സാറിന്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ ഒരു ഫാക്സ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് കാട്ടിൽ പുതിയൊരു കള്ളൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു വീരപ്പൻ വീരപ്പൻ സാർ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്റെ മാതിരിയുള്ള വല്ല പാവും ആയിരിക്കും പിടിച്ചോർത്ത വല്ല റിവാർഡും ഉണ്ടോ നോക്കി ഉണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്റെ അള്ള വരിയാടാ നമുക്ക് വീരപ്പനെ പിടിക്കാൻ പോവാ വീരപ്പനെ പിടിക്കാൻ ഞാനും ഉണ്ട് 